好的，我是王九，欢迎收看本期小白测评啊。这期是 P 6 0 Pro 的啊全面测评。在上一期的首发视频中呢，啊 Pro 版本还有 Art 版本的 ID 方面，我们详细都跟大家聊了啊。这两期视频，如果你结合起来看啊，就是一个完完整整的全面测评。无论是我 Pro 的这个洛可可白，还是这个艺术版本的海岛设计，都是非常特别。这期我们主要带来它主销的啊 Pro 这个型号的呃影像测评，还有大家比较关注的。啊，都二零二三年了，我还能用骁龙八 Plus 吗？啊，它的性能调教还有续航方面的表现如何？我们一起来看看。屏幕方面啊，搭载的是一块国产的 1.5K 曲面屏，数据库实测，手动最大亮度约590十尼特啊，接近600激发亮度约1100百尼特。表光方面，我们实测了一下啊，约30十尼特亮度以下是一千四百四十赫兹的高频 PWM 调光，之上啊就是类 DC 了啊，还是很细节的啊，这里值得点赞。这次华为啊宣称的灵镜显示，在这段时间我们的使用中啊，这表现这块屏幕还是相当不错的。呃，极限一点啊，我们对比一下，拿刚刚发布的有点亮瞎眼的 Find X6 Pro 啊参考啊，播放 HDR 片源，大家注意看这个月亮的表面，可能拍的不是特别明显，但确实立场要亮一些啊，细节要更加丰富啊。但是到了暗处就没什么太大差距了。这块国产屏确实已经是很优秀了，但也得承认啊，这个距离三星顶级 E6 还有一定差距。啊，国产屏咱们再接再厉。影像方面啊 ，Mate 五零 Pro 啊，用一。和七六六充分体现了华为的计算实力啊 ，X m a j o r 确实有点东西。这台 P 六零的配置我们直接打出来啊。同样啊，你如果和这个价位段的其他大旗舰相比的话啊，没啥优势，甚至是劣势。它的主摄呢，采用的是定制的 LIB 的 MX 八八八啊，这个名字听着挺吉利，但是我一看到这几个数字。内心不禁一热。长焦呢是 OA 6 4 B， 也是 LIB 啊，三点倍的潜望，拥有潜望中目前最大的 f 2 1光圈啊。华为宣称它是啊拥有手机上目前最大的进光量，实拍都起。这次华为在相机界面依旧保留了大光圈选项啊，主摄 f 1 4到 f 4啊，四档可调。如果你想用完完整整的十档啊，需要到专业模式手动开启。在之前 Mate 5 0 Pro 的深测之中，我们已经详细给大家讲解了一下可变光圈的作用。简单总结呢，就是。最大光圈 f 1 4啊，可以在暗光环境下获得更多的进光量，可以弥补一下底部过大的问题。而大光圈同时呢，也会导致边缘解析力下降的问题。这时候就需要更小的光圈去弥补不足，做个平衡。这组花朵啊，分别是 f 1 4 1.6 2.0 4 0四点拍摄的啊。注意看背景，随着光圈值的不断加大，花朵的背景虚化要更加自然啊。有的人可能会喜欢 f 1 4的这种强虚化效果，但也有人想保留更多的边缘细节，就需要 f 2以上的光圈了啊。一二三四啊，这四种。你喜欢哪个？可以评论弹幕一下。在日常光线充足的情况下啊 ，P 六零拍摄的样张还是非常讨喜的。光圈方面，绝大部分场景啊，依旧采用了 f 二点零啊，夜景采用的是 f 一点四大光圈。还是五零 Pro 的那句话，对于大多数普通用户啊，保留这两个单位啊，其实就够了。其、就、实、是、华为自己都是这么选择的。这 F 四啊，可以有啊，但其实没什么太大必要。华为坚持的 LIB， 二零二三年了，还偏色吗？评论区有很多小伙伴问过啊，很不巧啊，这次拍摄样张又阴天。实拍中我们发现，在当前的版本啊，偏色问题依旧存在，只不过啊，不是之前的偏红或者偏黄了，这次感觉有点矫枉过正啊，画面的观感反而更加偏冷。比如这组石头啊，华为直接把偏黄的石头给拍成了这种冷灰色，阴天这种灰白的天空给拍成了冷清，云层的层次感也没有那么出色。其他三张则是色调上的差异，不过 vivo 这边呢有些泛白。这次华为主摄的焦距啊定在了等效二十七毫米，和荣耀 Mate 五 Pro 是一样的，所以成片上比其他有机。的二三啊，视角要更窄一些。这组绿叶啊，华为把雨后淡黄色的叶子直接给拍成了深绿色啊，观感上有一点塑料的感觉。下一组绿叶也是给拍成了深绿。不过啊，如果不对比样张的话啊，主观觉得华为的这效果其实还挺好看的。在天空的处理上啊，我们拍了很多组啊，都出现了偏冷的问题啊，单看可能没啥毛病，但是一对比啊，就比较明显了。啊，不过还是话说回来啊，这是在测评中用测评的眼光。如果大众用户没对比的话，有的时候这感觉还更加舒服一些。比如这组啊，这色调其实还更加讨喜一些。多镜头成片的一致性啊，对于这个价位的大旗舰啊，我们也要测一下啊。由于超广角它不是 LIB， 这差异肯定还是有的。比如这组调价，你用主摄拍啊，它是偏暖的；广角呢，则是偏冷白了。当时真实的天空其实更偏向主摄这边，在一致性上 ，P 六零 Pro 还需要持续优化。偏不偏色，咱们先不说啊，这起码画面风格得统一嘛。当然，本身有镜。头。头采用 LIB 调教的基础难度比其他手机都要高不少。强调方面，最大光圈的潜望也采用了 LIB。这组橱窗一眼看过去，华为的光感。
感最讨喜啊，整个画面非常亮丽漂亮。呃，但其实它还是有一点点偏色啊。注意看这个蛋糕啊，实际的样子应该是像 OV 这样偏橙粉一些的，有一点点黄色在里面。华为拍的就是亮粉了。到室外这朵花朵啊，我们主观觉得华为和 vivo 拍的最舒服 ，OPPO 在曝光上有一些偏低。到了暗光环境啊 ，RYB 的优势啊，终于出来了。主观上这组啊，华为拍出了灯光的质感啊，蓝场也还不错。加两家一眼看过去会感觉哎，整个画面非常清晰。但如果看原图的话呢，它有一些过分拉锐化，整体的塑料感相对来说要重一些，缺少一点质感。当然这个萝卜青菜各有所爱。花朵方面啊，一眼望过去，华为的观感还是最为讨喜的。这就是华为做的聪明的地方啊，硬件堆的没有那么顶的情况下啊，我的颜色尽量给你做好看。但是整体啊还是有偏色。大家注意看树叶和树枝的部分，极限光场景，华为、vivo、荣耀都切换到了主摄裁切，只有 OPPO 比较刚啊。呃，这种环境下直接采用长焦。下面这些室内的实拍光源已经都非常暗了啊，情况大概是这样的。偏色问题咱们就不老说了啊。这组积木啊 ，OPPO 有一点涂抹，华为拍到了齿轮上的纹理细节，大光圈的优势就体现出来了。这组立月咱们放大杯子里啊，华为和 OPPO 的噪点控制相对都不错，但锐化痕迹也较重。到了暗光长焦的人像 x m a g e 的功力进一步发挥啊。这个时候如果你看取景框的话啊，你以为能拍成这样吗？三二一。啊，六六六公平一波啊！啊，成片上确实很猛，不过当前的算法啊，感觉还不太稳定啊，有的时候会出现合成失败的情况，比如啊，就是这样。咱们单看一下最近都在强调暗光长焦的华为和 OPPO 啊，人像模式，华为的背景虚化还是比较自然的 ，OPPO 的风格呢，则是更加强调光影感啊，一和二这两种风格，你更喜欢哪一个？呃，不过大家注意看胡子这里啊，这华为好像额外增加了一些胡子细节。这朵人像啊 ，OPPO 像是加了美颜，整个脸部都比较红润啊，这嘴唇像是涂了唇膏一样，老传统了啊。我们确认已经关闭了美颜模式，华为这张相对来说啊就比较还原真实了。Xmage 在硬件没优势的情况下，这个效果啊依然还是很有点东西的。上面的环节有好有坏啊，但是 P60 Pro 的长焦，它支持十厘米的长焦微距啊，这可太对味了啊，拥有更好的景深效果和更加方便的构图。比如说这组，当时我们已经凑得非常近了，但是依旧能够快。快速的准确对焦，而且刀锐奶化的感觉也很不错。在小白测评后台公号回复 P 6 0 Pro 即可获取本期视频的所有实拍样张，毕竟不同的屏幕可能看着会有一些区别。之前华为用户提的比较多的这变焦老问题啊，屏滑度这次依旧很一般，切换镜头的时候明显是顿了一下，没办法啊，这其实需要更强的实时算力，处理器不升级的话，这点感觉很难改进。其他软件体验方面，拍照的时候上滑，各种调节选项 ，X Major 华为特有的影像标签，各种风格我们也都试了一下，有原色、鲜艳和明快三种。如果你之前前喜欢华为的徕卡啊，这个鲜艳其实感觉跟之前都很像，对比度拉的都非常高。呃，一二三对应三种不同的模式啊，你喜欢哪一种风格可以打在公屏上。这次华为肯定还是有 X Mage 的水印啊，就是最近大家伙的这个水印啊，好像都差不太多啊，都很相似。你可以看一看喜欢哪个品牌的。视频录制方面啊，当前版本最高支持 4K 60帧规格啊，但是开启 HDR Vivo 的高动态范围录制时啊，最高是 4K 30帧。那 4K 60帧的状态下啊，我们拉上了之前。表现还可以的 X 9 0 Pro 加，在色彩上啊，其实表现还 OK 啊，偏色问题不算大啊，主要呢是防抖啊。注意看这段，拍摄小伙伴呢根本没有跑啊，只是走路状态啊。当前版本的画面已经出现了比较明显的抖动。我们测试版本的 P 6 0 Pro 呢是没有其他防抖选项的，啊、这点希望后期加紧优化一下。简单总结啊，影像是美带的重点，这次换上了全新的 CMOS， 在大部分场景下 RYB 确实有好处，但是带来的偏色问题依旧存在。长焦方面，大底配上大光圈啊，当前版本的夜景表现还是可圈可点的。但我们觉得。的体验最优良、最值得点赞的是它的长焦微距，这体验真的非常好。不过方方面面综合来说啊，当前版本成片还不算稳定。其实，在开测之前呢，也是我们意料之中的，因为 r o v 排列的全新 CMOS 毕竟不是 Mate 50 Pro 上那个成熟的766了，它需要大量的调教。估计后面华为会有不少更新啊，继续改善它的影像。如果后期成熟，它的上限应该是比 Mate 50 Pro 要高的。影像授权硬件啊，可能有些地方确实没办法，但是发布会上提到的。华为的双向北斗卫星这个功能啊，那就太猛了，这是我有啊，你没有的问题了。来看一下前方小伙伴的报道。先看发送，和之前一样，点击新建信息，点击信息，选择联系人，点击发送按钮，就可以寻找卫星发送了。这时我们拿到接收的小手机，就可以看到收到这样一条北斗消息。如果你是华为手机，收到是这种卡片形式的，我们可以直接点击回复消息。就可以跳转到界面了。如果你是其他品牌的手机，会收到这样一条链接，需要点击链接回复消息。好，点击发送。这里需要一个验证过程，验证你是本人。好，点击立即发送。提示发送完成。这时我们需要拿到刚刚发送北斗卫星消息的手机，去点击接收信息，就可以接收到刚刚的消息了。
，呃，送交微信中。好，提示接收成功。好，我们会发现已经收到刚刚那台手机通过网络发送过来的一条消息。性能方面，全系搭载骁龙8 Plus 4 G 啊，这里要提醒一下啊 ，P 6 0标准版是3 0 G 赫兹的，而 P 6 0 Pro 主频为3 2 G 赫兹。当时在 Mate 50那期，我们说迅龙还待优化啊，时隔大半年啊，这个 P 6 0 Pro 怎么样呢？首先就是大家最关心的8 G 内存啊，这个大旗舰够用吗？和1 2 G 的区别大不大？毕竟你在 P 6 0 Pro 上要上1 2 G 得加 1,000 块呢啊，所以这次我们非常贴心啊，两个版本都给你测了。数据库凯应软件综合调校的20款应用两轮打开， 8 G 版平均用时170秒。它的后台应用呢，有九个在第二轮重新加载了。而如果你加了一千块，上了十二 GB 的版本，那就好不少了啊，用时一百三十六秒，而且还没有杀后台。在当前版本，反正测试是这样。虽然一百三十六在数据库中排名也不是很靠前啊，但实际上在没有预加载的情况下啊，华为的这个表现也是相当不错的，动画也非常细腻，没有什么傻快的情况。这八 G 够不够用，其实要看你平时用的 app 多不多啊。直面跑分啊，一路兔综合是一百零四万加，与同期的这些大旗舰八帧二相比啊，相差了近百分之二十五。这个还是不小的差距。那近期发布的一些8 Plus 机型来说，它的调度也是比较保守啊，分数略低。CPU 方面 g b e n c h 六的单核是一千七百六十五啊，多核四千四百七十九啊，属于8 Plus 正常水平。GPU 方面啊，三零八克一万一千零五十九啊，与8帧二相差了约百分之二十七。落地游戏实测啊，首先是中负载的王者高清一百二啊，帧率自然是一条直线啊，平均帧率一百一十九点二啊，波动仅有零点三啊。重点看一下功耗和温度啊，半小时平均功耗啊，三点。六瓦最高温度四十一点七摄氏度，单个功耗的话啊，比绿厂呢还低了零点四瓦，比其他两台八 plus 也低了零点三瓦。结合游戏体验来说，华为在低负载的优化上面表现还很不错的，即使面对八帧二的机型也没有拉开什么差距啊。重负载啊，小米数据库三点零模型的半小时原神，平均帧率五十七点八帧，波动十二，平均功耗五瓦，最高温度四十六点四摄氏度啊，过了四十五。我们从帧率曲线来看啊，虽然在二十二分钟因为发热出现了降频锁帧，但并没有出现什么。太大的波动啊，温度下降之后呢，它又上去了。当然热的时候它还会再下来啊。这游戏的体验还算是流畅，并没有出现我们之前测五零 Pro 的时候这帧率过山车啊。帧率没那么顶也是有好处的，就是半小时游戏它的平均功耗只有五瓦，我们可以稍稍期待一下它的续航啊。不过我们也发现啊，华为在跑动的过程中，周围的环境建筑分辨率会有所降低啊。注意看这个墙面啊，人物一跑动的时候细节就会变得模糊。停止跑动之后，哎，它又逐渐恢复了啊，就是动态降分辨率啊。为了提升帧率，也是没办法了。游戏功耗低啊，续航咱们来揭秘啊，四千八百一十五毫安时的这块电池，小白视频数据库三小时轻度续航测试剩余百分之五十八，在数据库中排名不算靠前。五小时重度续航测试剩余百分之九，极限续航测试这台机器总共坚持了五小时五十二分钟啊，很接近六小时了啊。啊，满分十分的话，这个续航表现你可以给几分呢？充电实测啊，八十八瓦的快充，五分钟充入百分之二十二，前台百分之百。P 六零 Pro 用时三十八分钟，完全充满，总功耗时四十五分钟。性能总结，实话说啊，比我们开测之前的预期要好一些。虽然在纸面上啊不够好看，但毕竟八 Plus 的底子摆在那儿嘛，你想要比肩八针二，这可是有代差的啊。因为众所周知的原因，每次发布会，华为对于处理器都是一笔带过啊。有小伙伴担心八 Plus 相比于八针二，在当下啊差多少，够不够用？在之前的处理器单体测评中呢，我们详细对。对比了这两个 SOC 的能效，八帧二的 CPU 部分啊，整体能效相比于八 Plus 提升了约百分之十五。GPU 方面啊，这领先的就非常多了啊，它的峰值能效领先八 Plus 约百分之四十四。在大型游戏高负载场景中，八帧二的优势还是非常明显的啊，帧率更加稳定。不过如果你没有这种重度场景啊，比如中负载的王者这两款处理器的体验其实没什么太明显的差距。总的来说 ，P6 Pro 在日常使用中啊是完全够用的啊，就看你认不认可它这个价格了。目前只要是华为手机啊，其实你就躲不开讨论四 G、五 G 的。问题，这都二零二三年了，我还能卖四 G 手机吗？啊，关注华为的很多小伙伴应该都有这个疑问。在半年前的 Mate 五零 Pro 的测评中呢，我们就已经详细展开了它的网络问题啊。一句话总结就是，如果你经常用数据网络啊，还时常有大流量下载的场景，那么五 G 对于四 G 的优势还是非常明显的。再加上这是一台大旗舰机嘛，怎么着这大多数人也会用个两三年吧。随着时间的推移啊，这个方面的问题会更加明显。OK 啊，首发体验加上本期 P 六零 Pro 的各个环节都给大家摆在这儿了，因为你懂的原因。老生常谈啊，值不值得买？其实我觉得这个问题很简单。如果你提出这个疑问了，那多半这台机器就不太适合你，因为如果是忠实用户啊，不会提出这个疑问。如果你是华为的生态用户，对五 G 没有什么硬性要求啊，这确实是你能买到的华为的最新款大旗舰了，啊，应该说是这台啊。呃，但如果你对什么生态啊、华为的品牌啊、什么鸿蒙系统啊都无感啊，周边的设备呢也几乎都没有，
啊，咱们重开讲，二零二三年了，八 G 六千九百八十八，选择一个处理器有代插的四 G 手机。这谁听了都说哇，这也太割韭菜了啊！啊，决策压力确实太大了。但是最后的最后啊，作为一个基友啊，一个行业观察者，我们啊，无论怎么样还是想说，在砍了那么多的产品线之后，华为依旧能够坚持更新自己的旗舰，依旧能发布一些领先行业的技术啊，就比如说北斗卫星，人家还自己叠了一代啊，双向，这份坚持着实令人钦佩。真的不是谁都有这个勇气的啊！希望他能持续保持这份韧性。OK， 本期视频的所有实测数据，我们都已经在第一时间更新到了小白视频数据库小程序，你可以随时随地免费查看。如果觉得这期片子对你产生了一点点帮助，啊，最近真的是不知道头发是什么了啊，掉了六千三百二十一根头发。希望本期点赞能够过三万，特别感谢。更多内容精彩，可以全网搜索关注小白视频博客天天，我们下期视频再见，拜拜。